Hello， 大家好，欢迎来到小鱼儿 AI 技术学堂。最近呢，很多人呢用 Chat GPT 和 m i j i r i 这些 AI 工具呢来绘图做 YouTuber 视频，真的是火到不行。那么大家都喜欢用 Chat GPT 来生成一个小说动画情节。再用一个 Midjourney 或者其他的一个 AI 工具呢，来生成一个图片，那么再加上一些 AI 工具让图片动起来，就能为我们创造一个被动收入。听起来是不是很简单？但是呢，实际操作起来可不是那么一回事那么之前呢，有教大家用 Set 值的一个方法呢，来生成个一致性的人物，还是用 IW 来生成一个角色的图。那么你会发现人物角色。或者动物的角色呢，总是难以保持统一。相信我们有很多的新手朋友们都遇到过这个问题。那么，如果说看到视频的这里，你也遇到过这样的问题，请在下面评论区留言。所以今天呢，小鱼儿就要给大家展示一个与众不同的方法啊，让你在不同的图片中保持人物或者动物的一个统一，生成一个连续性的一个角色。那么这个方法呢，跟之前小鱼儿讲的方法呢，稍微有那么一点点不同。但是呢，这个呢，也是米金利官方介绍的一个方法。那今天呢，小鱼儿就在这里手把手。在这期视频中呢，我会重点讲的一个电图啊，也就是一个以图生图，如何让同一个动物出现在不同的场景。那么这里呢，给大家展示一组啊，我做出来的一个图片。那这里可以看到一只。白色的狗出现在了一个不同的场景，那场景中呢还出现了不同的人物。如果说你们也对绘图感兴趣的话，这个视频呢记得一定要点个赞，一定要订阅小鱼儿的频道。相信你完整的看完这期视频呢，你就会学会这一个方法，会解决你以往解决不了的一致性人物的一个问题，而你的 AI 绘图能力呢绝对会大大的提升。好了，我们在这里呢话不多说，直接开始。那首先呢，还是要用到我们万能那个 Chat GPT 啊，让它来帮我们生成一个故事情节。其实这个很简单，我们只需要来到这个 Chat GPT 的这个界面呢，来输入一个提示，那让它帮我们生成一个简洁的中文童话故事就 OK 了。在这里可以让大家看到啊，这是我的一个提示词。假如你是一个童话故事大王，请帮我生成一个简短的中文童话故事。故事主人公呢是一只白色狼狗。次要的角色呢有兔子、小孩儿，场景包括森林、河边、草地，要有故事情节啊，有一定的寓意，但不要过于复杂啊，三百字、五百字都可以。那可以看到啊，不到一分钟的时间，这个 GPT 就帮我们生成出来了，非常的简短啊。我们有的故事呢有一个寓意啊，它简单能达到这个效果就可以了。在这里呢，为了我们后期呢能够。生成一个连续性的人物，这里他给这个这只白色的狼狗呢取了一个白云，为了让米金利呢他能够啊反复的记住这个人物啊，在这里我让他重新编辑，给白色狼狗取一个英文名字，他就给这只白色的狼狗呢取了一个名字叫 Slow， 那这个呢就不需要再生成一个分镜图了，大家都知道他就总共一二三四五个五个段落，那么我们把每个段落的。一个关键词提取出来，就可以去采取一个绘图了。那众所周知呢，我们要用米金利来绘图呢，肯定是用中文是不行的，所以我就让它全部把它翻译成英文。OK， 我们那个英文版本就出来了。那在这里呢，如果说你们还没有一个 GPT 的一个账号啊，我这里是用的一个 GPT 3.5 的一个账号啊。如果说你们还没有一个 GPT 账号，或者说在注册 GPT 的时候遇到了一些问题，我这个下面呢描述栏有一个 GPT 成品号的一个链接啊，大家可以去根据自己的情况来选择一个订阅按钮。那我们的故事情节有了，这个时候我们要进行下一步。刚刚说了我们要说的一个电图，如果说我们需要电图啊，这里有两个方法，一个方法是我们直接用 Midjourney 呢来帮我们生成一个场景图啊，像这样的一个场景图，或者呢你找一些。素材库像这样的 p i x 里面有一些现成的一些素材啊，有一些图片啊，有需要的大家也可以用这个来把它保存出来啊。那么呢，我们可以找一张你觉得非常满意的图片呢，让它来作为一个电图。那这里呢，我就直接用 AI 生成了啊，生成出来的效果也是非常的棒。米经理来帮我们生成呢，这个时候我们需要描述两个场景啊。第一呢是一个森林啊，因为这个故事呢是发生在森林里面的。首先要有一个场景图，森林，还有一个
主角，那就是这个白色的狼狗，叫 s o 的这个狼狗。那我就让他帮我描述一个森林场景，有小溪，有草地，啊，我需要你的描述去生成图片。那他帮我描述出来了，在这里呢，我们的一个场景词不需要太过多的复杂啊，我让它简短一点 ，OK， 简短了之后呢，我直接这里复制粘贴啊，来到我们的 V J R 里，这里呢直接把这个描述词呢发送到这个里面啊，就得出了这样一个结果。那么这里呢是两个版本啊，一个呢是一个漫画风格的一个场景，这里呢是一个 V 六版本的场景。啊，我个人觉得呢，这个 V 六的版本的场景呢，更符合我想要的一个结果。那这里呢，再让他帮我描述这个白色狼狗的一个外貌形象，啊，他也直接帮我描述出来了。同样，我们把这个描述词粘贴过来，来到这里画这一只狼狗，那么速度也是非常的快啊。大家可以看到，我一次性生成出来的效果，啊，为什么推荐大家用这个米杰呢？它能够非常清楚的明白我们想要的一个需求。一次性的效果，我觉得非常不错。我觉得这一张和这一张都不错。我想要的一个小溪没有，但是我觉得这样已经非常不错了。那么主角有了之后呢，我们就要开始让 B J R 呢生成不同场景的一个图片了，并且呢要让这个主角呢保持连续统一。那这个时候呢，我们又来到一个 B J R 的一个界面。在接下来的这个操作呢，需要我们的新手朋友们呢要有一定的基础啊。如果说你是一个新手啊。可能你是第一次或者刚接触这个蜜金力，建议大家来到小鱼儿的频道来看这样一个视频，新手 AI 绘图啊，从零到一啊，这里面呢是讲的非常详细的，大家可以去看一下。同样呢，如果说我们要绘图的话，首先我们要有一个绘图工具，那么蜜金力呢它不是免费的啊。那如果说是官网，大家要订阅这样一个普通的一个标准版本呢，那要。两百多一个月啊，两百多人民币一个月啊，非常的昂贵。那在这里呢，小鱼儿还是建议大家啊，能节约的我们就节约啊。这里呢，可以任意点开小鱼儿的一个频道啊，下面呢有一个，我们可以合租啊，我们可以拼车，这里有一个便宜合租的链接，我们直接点进来。点进来之后呢，就会来到这一个页面啊，这里面呢有很多的工具可以让我们大家去选择。啊，可以看到这里 AI 服务，这里有 GPT 的一个成品号，这里有 Midjourney， 还有其他啊，其他的一些工具。那这里我们直接点这个 Midjourney 进来，大家可以根据自己的情况啊来选择一个订阅啊，这里有年付的的，有月付的，这个算下来呢就比较的优惠了，只有五十几块钱，而且付款也非常的方便啊，我们可以用支付宝或者 PayPal， 需要的朋友呢自行到这里面来选择。那回到我们的一个 Discord 啊，这里面的一个 Midjourney 的这个页面。那这里呢，小鱼再教一下大家如何电图。我们点击这个按钮，双击。那么我们先上传一张这个森林的场景图，再双击上传一张这个狼狗的一个场景图，啊，再上传一张狼狗的这个图片。同样要双击。那么这里两张图片都有了，我们点一个斜杠，点这个 Image， 我们点右侧复制图片链接。把它粘贴在这个 plant 后面，这里需要空格一下，或者空格两下，再把这个狗的链接粘贴进来。OK， 这里再空格一下，输入我们的一个提示词。这里呢，我们提取一个关键词就可以了啊。说这只狼狗呢，它生活在森林当中，这就是我们的第一个场景。这里输入一个参数，这是要用英文输入啊 ，a r 杠杠 a r， 空格一下， 1 6比九。那么这里呢，再空格一下，输入我们的一个版本啊。这里呢，我用的是一个动漫风格的一个 V G 的一个版本，就是一个 V G， 把它粘贴一下。那这个提示词呢，就是由两个图片链接加上我们的一个关键词，再加我们的一个参数结合起来的这样一个提示词啊，我们直接把它送出。那这里呢，小鱼儿也是用的一个合租的链接啊。有的时候呢，可能是稍微需要等待一下，绘图的人比较多啊。遇到高峰期的时候呢，肯定是需要排队的。那么这个故事情节其实非常的简单，这个狼狗呢出现在森林里呢，它呢碰到了一只兔子，和兔子呢成为了好朋友，又碰到一个小女孩啊，小女孩迷路了，最后呢，这个狼狗呢，它把这个小女孩送回了家啊。这个故事就这么简单，我们可以看到啊，这里。正在快速的生成当中，我们从这个模糊的画面可以看得出来啊，这个狼狗啊出现的这个效果还是不错的啊，这个外貌特征啊和这个是非常相像的。那证明呢，我们已经达到了一个
一致性的这个效果。不说 OK 了，来点开给大家看一下。那么这个还是非常的不错的啊，这就是一次生成出来的一个效果，垫了两张图啊，出现了一个效果。我个人比较喜欢这一张，第二张。那在这里呢，我们怎么办呢？我们把点这个 V 二啊，就是这第二张的意思啊，把它放大，单独把这张图片放大，然后呢。这个时候我们就第二个场景了。这个狼狗呢，它出来玩耍的时候碰了一只小兔子啊。同样，我们在这里时候呢，它在森林里遇到一只善良的小兔子和小兔子玩耍啊。我们就提取了这个关键词，就是和小兔子玩耍。那在这里呢，同样我们一个斜杠 ，imagine， 把我们刚才的这个提示词呢，接着把它直接粘贴下来。粘贴到这个里面，再把我们新的一个提示词呢，把它粘贴到里面，再加上我们的一个参数送出。在这里呢，小鱼儿想啊问一下我们的朋友，你觉得这个场景里面会出现这个狼狗和小兔子吗？可以把你们的看到这里的朋友呢，可以在描描述栏啊，可以在评论区回复。那么这个视频呢，稍微会有一点长啊，耐心的朋友呢，一定要看到最后，因为呢，这个是这个视频你看完了呢，你能真的你会学会如何垫图啊，如何生成一致性的人物，而且呢，同一场景能出现两个动物，那么这个之前呢，小鱼儿是没有做到的，今天呢，小鱼儿也是来教一下大家。那从这个模糊的这个图片看来呢，没有兔子出现，看样子。它不能同时出现两个动物在这个画面里面啊！我们点开看一下，这这只狼狗啊，没有看见兔子，兔子呢？兔子呢？没有，没有。我觉得这张图片还不错啊，这张图片还不错，就小兔子。那怎么办呢？大家一定要想认真的看。那接下来呢，就是见证奇迹的时候了。我们把这张图片放大，第一张 V 一放大之后 ，Very。这里有带有有一只像笔一样的，那它是什么意思呢？它可以让我们的一个场景呢发生一个局部的变化。那我们点一下，那我们就要让它出现在这个场景呢，我们就要对这个场景进行一个变化。那在这里呢，我们可以直接用你的箭头，啊啊，在这边拉出来一个位置啊，把我们的小兔子放进来。OK， 然后再输入一个提示词，我们修改一下下面的提示词。这里我们用一个谷歌翻译器啊，一只白色的小兔子看向前面，把它直接这个英文粘贴过来。OK， 这个比例的话，我们选个一比一啊，因为小小鱼儿测试过1 6比九，好像这个动物很难看出来啊，建议大家一比一。OK， 我们再点这个按钮啊，这个按钮就代表是去生成这张图片。不知道接下来会发生什么，我也不知道，因为米奇里绘图有时候真的他会给你很多惊喜，可以给大家看一下我上面画的。啊，我在这里测试了好几遍，我要生成一只兔子，但是它这里旁边没有兔子，啊，这旁边也失败了，没有兔子，啊，这旁边呢还是失败了，没有兔子，这里呢，我成功了，啊，但是它出现了不知道像兔子还是像狗一样的东西，啊，这里有个兔子的屁股。那我又接着尝试这里啊，最后呢，我觉得啊，这个不太像，这个呢有点像啊。我保留了这一张图片，它至少和这个动物出现了同一场景里面，而且还是一个小兔子的样子。当然，方法就是我刚才教大家的这个方法。我们看一下图片出来了没？那看到这里呢，如果说很多朋友啊，小鱼儿再次给大家讲一下啊，如果说你对绘图还没有什么基础知识的话，大家一定要来看一下啊，小鱼儿往期的一个米吉尔尼教程啊，这里之前呢，小鱼儿也有出过几期教程，在这里现在米吉尔尼更新了，之前呢，在电图方面啊，复制图片链接的时候呢，大家一定要注意啊。刚才没有细讲啊，这里呢，趁着绘图的这个时间呢，小鱼给大家细讲一下。我们点斜杠 ，image， 我们在复制这个图片链接的时候呢，我们点右键，点复制链接。以前呢是，啊，我们直接 png 结尾，但是这里小鱼尝试了 png 结尾，它不行，它会出现错误啊。我再给大家尝试一下。
加上一个提示词，来大家可以看到这里出来了啊，他就说我这是一个无效的链接。之前这个方法呢是行得通的，但是现在行不通了。所以我们在复制图片链接的时候呢，不用去去掉后面的，我们直接复制整个图片链接。那么后面加上一个描述词就完全没有问题啊。OK， 这个就讲到这里。那我们看一下这个小兔子出现了没有？啊，我想笑，我要的小兔子没有呢，它结果它出现了一只蝴蝶啊，大家可以看啊，这里出现了一只蝴蝶，兔子呢没有。这个呢就是要需要时间啊，大家可以去多。尝试几遍，那可以看到小鱼儿也是在多尝试了几遍之后呢，我成功了啊！尝试了几遍之后呢，它还是出现了一只兔子啊！这里呢需要一点时间，在这里用同样的方法来再来一遍，可以把位置呢再圈的再大一点，继续。那这里我就不等图片出来了，这里小鱼儿接着教大家下一个场景啊，狼狗呢它碰到小女孩了，小女孩迷路了。那么这里呢，我们还是用同样的方法，因为同一场景当中呢，它不能出现两个动物或者一个人物一个动物在里面啊。这里呢，上面同样小鱼儿也四个，用提示词看它能不能出现同一人物在里面。那这一张呢，就是小鱼儿的提示词里面，就是说啊，这里狼狗呢和看到了这个小女孩啊，结果它出现了。图片是这样子的，这里呢隐约看到有一点哈、啊，但是呢，这个不是我们想要的效果。这里同样我们要想让这个小女孩出现在这个场景里面也是有方法的。这里小鱼儿再教一下大家啊，这是我刚才做出来的啊，小女孩出现在这个场景里面了。那这里我们想让这个小女孩出现在这个场景里面，那么同样的方法，我们在这里还是用这个方法。那这里呢，我就输入了一个一个小女孩背着书包看着前方，我们把这个。描述词粘贴过来，我们把它粘贴到这个里面。OK， 点击这个生成。来，这张图片大家可以看到啊，狼狗碰到了小女孩，一个背着书包的小女孩。哦，这个完，这个这个场景真的太完美了。很多朋友是不是没有想到过用这种方法来让两个人物或者动物呢同时出现在同一个场景里面？我觉得每一张都非常的不错。那就这个书包稍微大了一点。我最喜欢的是这一张，啊，或者是这一张都可以。点击一个。V 一把它放大，我觉得这个真的太完美了。那这时候呢，我们需要最后一个场景了。那最后一个画面呢，就是这个狼狗来送小女孩回家。那么我们只需要有他们的一个背影就可以了。同样，我们把这个提示词给它粘贴下来。啊，这个是我们刚才垫的图，前面啊这个蓝色的部分呢，就是这两张垫图的一个链接。啊，一个图片链接，后面是我们表述词，我们在后面加上一个新的表述词。那我们现在只需要它那个背影啊，我们就直接说，需要一个它的背影就 OK 了。那么可以看到啊，这里有一点兔子的影子了啊，这张图呢出现了一点兔子的一个影子。那这个呢，大家可以多去尝试几遍。那这里呢，我们就可以拿这样一张图片啊，带着小女孩回家。那么这个可以看到啊，这个还可以，效果还可以啊。他呢送小女孩回家，这后面有屋子有了，这好，这后面有屋子了。那这里呢还需要出现一个小女孩，所以我同样用同样的方法呢，让小女孩出现在这个场景里面。啊，我觉得这张不错，我就点这个 V 3啊，用这个点击生成啊，我们就按照这个方法，同样的方法，那可以看到他把小女孩送回来，他就走了。到这里呢，我们所有的图片几乎就做好了。我们需要的图片呢，我们点。点 V 一把它放大，我们把它保存。那在这里呢，这个图生好了，大家可以看一下啊。我说的是小女孩，她应该是向这个嗯狼狗招手的啊。但是呢，这个也可以啊，非常不错啊。在这里呢，我们现在呢是让这个狗啊，这个主角它是保持一致的啊，从开始到最后，那么到故事的结束，那么它都保持了个一致的生成。那怎么样让我们场景中出现的这个小女孩呢，也是一致性的人物呢？这个呢，有待我们更多的新老朋友呢去挖掘这个方法。小鱼儿也会去学习啊，后期呢再继续给大家分享。那么我们也可以理解成这个小女孩到家了，非常的开心。我这边呢就把这个小女孩朝前面招手了，给她改成了朝后面招手。我们看一下这个有没有达到我们想要的这个效果？可以，可以。啊，我觉得这张可以啊，小女孩的背影她朝着这个。狼狗招手啊，他回家了嘛？啊，我觉得这张不错，可以。我把这个第四张保存下来。整个故事的一个角色生成呢，就已经全部完成了。很多朋友是不是视频到这里就结束了呢？
，no no no， 还没有结束，我们还差最后一步啊，就是让这个图片变成一个童话故事啊，变成一个故事视频。那么我们就需要用到我们的一个。AI 工具，那它呢也是一个 f l i c k AI， 是一个专门视频生成工具啊，非常的好用。那这里我们直接点进来啊，如果还没有注册 f l i c k AI， 我会把链接呢放在下面描述栏啊，大家可以直接去描述栏找链接。我们点进来，我们直接在这里重新建一个文档。那么这里视频1 6比九就 OK 啊，这我们选择一个视频，点一下，来到这个页面之后，我们直接把我们的刚才的一个故事粘贴过来。当然你可以用英文啊。那么我们用英文可以啊，都知道啊 ，YouTube 频道的话，看这个视频的啊，肯定是这个外国的小朋友多一点，我们就选择英文。在这里呢，小鱼儿再告诉大家一个方法，我们可以把这个描述词呢给它多分成几段啊，这样的我们的场景图可以多放几张，可以看到我们的段落非常的短了、啊。OK， 直接粘贴过来啊，那这到这里粘贴就好了，他们它会自动帮我们分段。这里面它会帮我们配图啊，但是个人建议我们要替换里面的图片。我们把图片进行一个替换，我们选择我们刚才保存的一个图片。OK， 这里替换完成之后呢，直接选择这里下载就 OK 了。OK， 我们一起来看一下这个效果图。从前有一只名叫 Snow 的白色狼狗，它生活在一片神秘的森林中。Snow 非常聪明和友善，是森林里的守护者。天 ，Snow 在森林里遇到了一只善良的小兔子，名叫 Cotton。那么视频看到这里呢，就结束了。你们掌握了如何以图生图的方法吗？如果你们还有什么疑问呢，可以在下面给小鱼儿留言。那今天这期视频呢，小鱼儿就给大家分享到这里